Что вы ожидаете от анонса, камбэка, который будет анонсом анонса? Лично я жду 1.36. Ну что, эй, ю? <смех> Здорово с тобой, Врумыч. Я думаю, превью этого видео было все понятно, что стример-то гений, поняли? Стример шарит, стример дедукция, все дела, <смех> вот. И, короче, случилось то, что случилось, анонс 1 октября, я только сегодня проснулся, мне уже все пишут, там анонс, Врумыч, анонс, <смех> что делать теперь, что да как. В общем, анонсировали они, как и предполагалось, версию 1.3.6. Версия 1.3.6, откроется она максимально логичную дату, это 20 ноября, если что, это в прошлом году 20 ноября открылась версия 1.4.6, и здесь как раз таки в новости э, вот эта информация указана. Смотрите, также здесь отвечают на вопрос, что же будет с версией 1.4.6. Э, в принципе, это уже довод был не мой, это был Ярик, как раз таки мы с ним э, обсуждали тот момент э, дальнейшую судьбу серверов, ну так, пред, предполагали, и в принципе все сложилось так, как и мы предполагали, то есть все, в принципе, максимально логично. Он как раз-таки мне сказал, что зачем им там закрывать или еще что-то, они просто выпустят там новый сервер, через какое-то время дадут ему там пожить, также год, например, как камбэку там полтора, и объединят просто потом, как Руофы это, в принципе, и делали. На что, в принципе, отвечают здесь на вопрос сразу же в начале. Что же будет с версией 1.4.6? И как раз-таки здесь написано, наша цель не закрытие старого проекта сервера новым. Все понимают, что, в принципе, каждый сервер, у него есть как какой-то срок, срок, э, так сказать, э, жизни, срок жизни, да, открывается новый, кто-то куда-то перебегает и так далее, и всем интересно всегда начинать, в чем прикол, почему люди перебегают, потому что всем интересно начинать сначала, даже мне было бы интересно начать, в принципе, сначала поиграть, потому что персонаж развивается, допустим, я апнул Сину 105, э, э, да, там, 12 пушку заточил, берз дабл пауза, и что-то как-то уже, что-то вот немного мотивации упадает, конечно, играть, а вот заново новая кровь, вот это все всегда классно, Почему люди по фришкам-то, в принципе, и бегают. И, в принципе, на что они отвечают, что... Поддержка сервера будет такая же, как она и есть сейчас. Люди будут, администраторы, смотреть за онлайном, что здесь, в принципе, происходит. И там набор в данжи, там будут ли проблемы осуществляться и так далее. И через какое-то время, вот тут написано, мы поступим очень просто и честно по отношению к игрокам. Раз в полтора-два года, в зависимости от ситуации на сервере, мы будем открывать новый проект на 8-12 месяцев. Ну, то есть за 8-12 месяцев на 1.4.6 можно спокойно финал шмот сделать просто, ну, прям изи, прям изи, чтобы вы понимали, я играл с февраля, то есть я не со старта сервера играл, и одеться за это время вообще не составляет никакой проблем, плюс новая кровь и так далее, а впоследствии делать его объединение с имеющимся. То есть, соответственно, на, новый, на новом сервере сразу все марафоны, на прокачку, на территории, там, э, вот, захват карты, вот это все. А потом объединение просто с основным. То есть, вот, как раз-таки здесь пишут, игроки всегда любят получать эмоции именно со старта проекта, что, в принципе, и оно и есть. И этим решением как раз-таки будут довольны и те, кто любит прыгать с проекта на проект, и также те, которые хотят вот играть дольше, на год и более. То есть, если вы играете на старом камбэке, да, запустят новый вы можете также продолжать играть на старом, потом просто через какое-то время это все объединят, и в принципе ничего страшного не произойдет. В принципе, идея хорошая, идея хорошая, полностью поддерживаю. В общем, запуск 1.3.6, 20 ноября. Вот, теперь по поводу сервака немножечко также поговорим. Они уже сразу сделали описание, куча марафонов. Марафоны это сразу по прокачке, по количеству квестов на месяц, то есть там голду дают. Вот, сейчас я вам даже все подкрываю. Репутация, задание, прокачка и захват карты, соответственно, на 500 тысяч рублей. Смотрите, получается, первое это на месяц. Кто сделает первым тысячу квестов? На 1.3.6, поверьте, это очень и очень нелегко, потому что, скажу сразу, фиксов квестов никаких не будет. Будут максимально хардкорные 1.3.6, которые были в начале, в принципе, ПВ. Никаких изменений. Полностью все x1, никаких умножений, ничего нигде нет. Получается, первым, кто выполнит первым 1000 квестов, получает 2000 золотых, второе место. Кто вторым, 1500 золотых и третье 1000 золотых плюс золотое яйцо. Золотое яйцо тут сотка, 80-50. Золотых яиц на сервере не будет, чисто вот за, за марафоны. То есть это как альтернатива, типа, чтобы не давать шар дракона сразу, а просто там, что вы, вытащишь и что... Поверьте, со 100 золотых яиц там не сильно шар потянешь особо. Потом далее репутация тут уже на два месяца будет запущено до с ноября и в январе закончится на полтора месяца тоже по репутации кто наберет большое количество репутации золото получит далее соответственно классовая межклассовая да 
Вот, цикл марафонов будет всегда до привлечения новых игроков. То есть сейчас запускается сразу на 3 месяца марафон с баблом, с реальным. Вот тут за классовую награду золотые, за общие тут, конечно, и деньги, и титулы, и золото. И то есть 3 месяца проходит, они запускают сразу новый марафон для новичков, для прокачки новичков. Вот такая вот история. Далее захват карты, соответственно, получит мастер клана 150, сотку маршал, по 40 все майоры клана и 90 между оставшимися участниками кланами. То есть поделят между всем, не одному чуваку закинут бабки, а всем, между всеми поделят, если будет фул доминация на карте. Вот такая вот история. Теперь мы, собственно, переходим к самому интересному, это... Соответственно, описание сервера. Итак, 1-3-6, 3 расы, 6 классов, максимально уже 105, финальные камни 12 уровня. То есть это жар дракона, там вот эти вот, которые вот. Опыт 1, все x1, 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 выкапывание ресурсов x1, храм. Открытие сумерек. x1, открытие в одного человека. Но в соло, в принципе, там... Ну, можно, может, на варчике будет пофармить, но... Синобафов-то нет никаких. Вот. офлайн коты Аригато. Аригато, офлайн коты имба. Далее. Собственная катабаза. На самом деле, мне не очень нравится эта идея, но так как комиссионки не будет, блин, но это очень плохо на самом деле, потому что коты, если возвращаться реально в 2008-м, не было никакой катабазы, в 2008-2009 не было никакой катабазы абсолютно. И типа люди могли бы купить у тебя в три дорого просто потому, что ты стоишь в определенном месте. Это отдельное искусство поставить кота в определенном месте, чтобы у него покупали, дать определенное название и так далее. Но это, к сожалению, поломает немного эту экономику. Вот, так как на камбэке я, в принципе, занимался котами, у меня было в количестве там где-то 80 котов на сервере. Вот, а как бы с котобазой, ну, немного, конечно, не то. Далее, изменена награда в сундуке с отличным оружием, то есть тут немного изменены... А, награды там по мелочи Там рупор где-то дают, где-то еще что-то Вот, потом далее выше сотого левела За каждый левел тебе будут даваться награды Далее, потом а, умный автопуть Шифт предметов, мировой чат Подсветка мобов и ресурсом, ресурсом по квестам То есть то, что ввели камбэки, то, что есть на руофе То есть тебе подсвечиваются эти квесты там И то, что тебе нужно будет, это кайф Потом все в инвентаре у тебя Там банк, торговля, почта и так далее Обновление данжи по кнопке То есть теперь не 1, 2, 3, теперь кнопку нажимаем Нажимаешь, и у тебя данж обновляется. Соответственно, установлены пис зоны в локациях выполнения квестов по уважению, как это, в принципе, и на камбэке сделано, то есть, чтобы там никаких замесов не происходило, чтобы можно было спокойно это делать. В игровом магазине отсутствуют шары дракона, золотые яйца, постоянные сундуки с редкими предметами. Этого ничего не будет. Цены на ДК установлены согласно версии 1.3.6, то есть баб бабки можно будет помутить, ДК просто будем выбивать. Вот. Также присутствуют баги умений согласно версии 1.3.6. Первое, что мне в голову приходит, я не играл на особо на 1.3.6, но это войны. То есть это баг на очищение небес, на грань, еще там, ну вот это вся история. Возможно, у других классов какие-то есть, но как бы все как прям было именно в 2008-2009 году. Ограничения на окна. Три окна на гуй мастер и на гуй магистр. Три окна, не два, как было. Далее, по поводу изменения данжи. Тут, в принципе, награда, ну, репутация, кровь, в принципе, здесь... Просто, может быть, количество репутации изменено. Я просто не помню, сколько там на 1.3.6 было, если честно. Далее, куб. Открываем 40-й куб. 40 плюс куб. 200 тысяч опыта на 40 уровне дают. Это очень много. Это очень много. То есть и далее, соответственно, тоже идет 250, 300, плюс тут еще всякие там камни бессмертных и так далее. Куб must have будет. Это точно. Далее. Тут пелена, соответственно, как на камбэке будет для того, чтобы крафтить луновские шмотки. И, собственно, сундук чести. Тут вот выпадают всякие кольца там и так далее с шансами, с маленькими и так далее. Гуйму мастер, например. За проходку гуйму мастера 15 репутации, 20 камней бессмертных, сундук золотых монет. Плюс... Я так помню, там монетки с грибов падают. Я надеюсь, что они там будут падать. Ну, просто так, из памяти, из памяти. Ну, и далее здесь так, по, по минимуму, изменены ивенты. Но это уже не особо что-то роляет. Также ежедневная награда у посланника с 30 уровня. 5 рупоров и 5 репутаций. То есть, как на камбэке, тоже так же. И изменена награда с ежедневного задания 90-х и 100 уровней. То есть, э, ежедневные задания, их можно взять с 40 уровня. Они добавлены. Вот. И далее награда, конечно, с 90 уровня. То есть, получаете тут 20 тысяч юаней, нашивку офицера призрака, камень бессмертных и репутацию. Это на 90 плюс уровня вы можете лутать с ежедневки. Потому что сами понимаете, сотый апнуть на 1.3.6, но ну это, это многого стоит. 
Вот, и награда за соты. Здесь тоже опыт, дух, юаня, нашивка, репутация и шкатулка со, склад... со сладостями, из которых падает тут золотое яйцо, карточка аристократа, 1 кк, нашивки, полиматериал, без миражи и шкатулка с титулами. Титулы чисто здесь декоративные. Чисто декоративные. Никаких статов они здесь не дают. То есть золотое яйцо, только сота ежи и то с 10% шансом. Такие вот дела. Ну и также, соответственно, распорядитель заданий. За каждые 100 выполнений заданий у вас здесь будут награда в виде оракулы, опыт, репутация, там порталы. В общем, всего помаленьку опыта дают не слишком много. То есть, вот, допустим, 100 заданий, 20 тысяч опыта, 200, 25 тысяч опыта, потом там 30-30 тысяч опыта. Ну, то есть это вообще не так много, как на камбэке. Вот такие вот дела. Тут награды также за контракты. В общем, ожидаем 20 ноября, вот, пишите, что вы думаете вообще по, по этому поводу, спасибо вам большое за просмотр, также поддержите это видео лайком, вот, и пока-пока.